Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları dilerim. Bugün videoda şöyle bir test yapacağız. Bir süredir Pul Tekon'u kullanıyorum. Normalde adama çok tatmin eden bir silah değil. Gördüğünüz gibi hasarı çok fazla maksimumda bu kadar oluyor. 60 bin. Atış hızı falan 600 lira yapamayın yalnız bu silah. Bir de bunun Fujin kanonlar çıktı. Pulse kanon türü ama o daha az mermi atıyor ve daha çok hasar veriyor. Ona da şimdi göstereceğim. Pulse kanon 8'in maksimum e, silahı 8'e kadar enerji bedelli olanları var. Pulse kanon 10, 12, 16 gibi silahlar olmadığı için maksimum seviyelik silah bu. Shotgun da öyledir. Shotgun en fazla enerji bedelli silahı 8 vardır. E, şöyle bir şey var ama mesela örneğin 31 bin hasar veriyor. Atış başı hasar 346 gösteriyor. Ama ben pilot yetenekleriyle bakın ne gösteriyor. 47 bine çıkıyor hasar arkadaşlar. 47 bin. Şimdi bunu atış başı hasarı nasıl anlayacağız? Şöyle anlayabilirsiniz. Aranızda hani belki anlamayan olur. 40 tekrar bakalım. 47 idi değil mi? 47. Burada mesela silah. 5 yıldızlı 6 yıldız arasında 42 ile 52 arasıymış. Yani ortalama bir hesap düzecek olursak bu silah şu anda atış başı hasarı hemen hemen herhalde bir 500 bin 510 bin 510 arası vuruyor demek oluyor bu. Pilot yetenekleriyle. Burada 376 346 görününe bakmayın. Hani onu da bir ölçü tartmak lazım. Çünkü silahın hasarı önemli. Hasar ne kadar artarsa atış başı hasar da o kadar artar arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Ee, silahlara girelim. Evet. Fujin Kanon 8'e bakacağım ben. Burada gördüğünüz gibi 6. 8. ve 12 bed enerji bedelli silahları var. Şimdi buna tıklıyoruz. Yalnız bu 4 yıldız gösteriyor. Bendeki 3 yıldız mıydı? Ben mi yanlış hatırlıyorum öyle bir şeyler. Bakın bu maksimumda normalde daha az vuruyor. Ee, Pul sekonun maksimumda 60 binmene vuruyor gösteriyordu. Ama bunda atış başı hasar çok fazla. Fakat şarjörü 25 tane şarjörü var. Ee, Pul sekonun 8'de 90 tane şarjör kapasitesi vardı. Daha çok mühimmat vardı. Öyle bir özel e, şeyi var. Şimdi Bununla daha hızlı adam öldürürsün. Biraz cover alırsın. Hani sana biraz zaman kalır. Mesela o silah e, Pulsekon'un e, Pulsekon olan silahların azami menzili 90 iken bunda 80 diyor. Ama ortalama e, ideal menzil Pulsekon'da 60 derken bunda 50 olmuş. Biraz kısılmış. Yani bu tür silahlar daha yakından daha iyi hasar verir diyor. Siz 50 metrenin 60 metrenin altında olmaya bakın diyor. Ee, öyle hasar verebiliyor. Ee, tabii ki de bu silah biraz daha az hasar veriyor görüyor olabilir ama şöyle bir şey var. Hulse kanonun 12'si yok mesela ama Fujin kanonu 12'si var. Bunun maksimumda verebileceği hasar 87 binmiş. Eminim bu silahın 16 enerji bedelli olanı da çıkacaktır. O zaman buradaki rakam büyük ihtimalle 100 binin üstüne çıkacak. Bu silahlar kullanılabilir mi? Kullanılabilir çünkü atış başı hasar önemlidir arkadaşlar. Ee, vurursun ondan sonra cover alırsın bir duvarın arkasına geçersin ne bileyim bir şeyler yaparsın. Kullanabilirsin. Ee, Pulse kanondan biraz daha iyi. Ama en yüksek hasarda şarjör bittiğinin en yüksek hasarda pulse konun daha iyi veriyor. Şimdi ben bir süredir e, elimde şimdilik silah yok. İlerleme yolu değişeceği için pulse konun 8'i kullanacağım arkadaşlar. Bakalım pulse konun 8 ile e, bu robotun mekam şu anda 4 yıldız. E, 16 enerji bedelli basıyor. Bakalım bu robotta bu mekayla ne kadar iş yapacağız göreceğiz. E, Tabii ki video müzik eşliğinde olacak. Ee, sesli sohbetli yapmayalım. Güzel bir video olsun diye. Ee, evet durum bu. Herkese iyi hafta sonları dilerim. Şimdiden size keyifli seyirler. Görüşmek üzere.
standing still Nothing to stop me falling Who knew that looks could kill I don't wonder why I'm breathing Heavy like the weight of it's on my chest On my chest Cause it ain't no lie I need it more than any metaphor could express Could express Could express Yeah, flex can Cause it ain't no lie 